हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज इन बर्ड्स पॉपुलेशन इन रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है वेस्ट uh, बंगाल में और ये जो बर्ड्स हम मेनली बात कर रहे हैं वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ऐसी बर्ड्स जो कहीं और से आई हुई हैं जो इस uh, रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन जनरल नहीं रहती हैं लेकिन जून से लेकर नवंबर के महीने में अलग अलग जगहों से आती हैं और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्टे करती हैं तो अभी हाल ही में जो सेंसेस हुई है बर्ड्स की जो सेंसेस हुई है उसमें ये पाया गया कि ये जो बर्ड्स की पॉपुलेशन है मेरे लिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज़ प्रजेंटेड बाई मी माई नेम सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं एफ का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपकी एस है तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्टडी आई वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं पहले तो ये देखते हैं कि ये जो रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर है तो ये इंडिया है ये हमारा वेस्ट बंगाल का रीज़न है इस वेस्ट बंगाल रीज़न में यहाँ पे ये ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है यहाँ पे लोकेटेड है उत्तर दिनाजपुर इस उत्तर दिनाजपुर रीजन में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है ये जो रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका दूसरा नाम है कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों इसका नाम ये है कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्योंकि ये जो कुलिक रिवर है ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से फ्लो करती है इसलिए इसका दूसरा नाम कुलिक भी है और ये फैक्ट हमें पता भी होना चाहिए जैसे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट राय रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर इन जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है कि रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुलिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है किस स्टेट में लोकेटेड है या दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनमें से कौन सी रिवर्स फ्लो कर रही हैं कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं जैसे कुलिक रिवर फ्लो कर रही है या अलग अलग ऑप्शन रहेंगे तो हमें पता है कि कौन सी रिवर फ्लो कर रही है कुलिक रिवर फ्लो कर रही है तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए दूसरा फैक्ट जो हमें जानना है कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें लगभग वन बर्ड्स स्पीसीज हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाईली बायोडाइवर्स रीजन है ये और जो बर्ड वॉचर्स हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से पैराडाइस है और इस टाइम पर मतलब जून और नवम्बर के महीने में जब अलग अलग जगहों से बर्ड्स आती हैं रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसको देखने के लिए विश्व के अलग अलग कोने से लोग आते हैं मेनली जो जो बर्ड्स लवर होते हैं वो आते हैं और भी कई सारे टूरिस्ट आते हैं और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विजिट करते हैं और जब ये टूरिस्ट आते हैं तो इससे क्या है कि जो लोग यहाँ रहते हैं आस जो लोग रहते हैं तो उनके लिए भी सोर्स ऑफ एक ये लाइवलीवुड होता है, है ना जैसे कई लोग गाइड बन सकते हैं दूसरे जैसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स खुल गए है ना या फिर जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई छोटी बसेस या कार्स रन हो रही हैं और ये देखते हुए हमें भी ये फोकस करना है कि जो ये बर्ड्स की पॉपुलेशन है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाए जितनी इंक्रीज होगी जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट होंगे और इतना ज़्यादा ही जो लोकल वहाँ रह रहे हैं उनके लिए लोकल पीपल्स के लिए उतना अच्छा होगा उनके लिए भी और सोर्स ऑफ लाइवलीवुड जनरेट होगी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल के उत्तर दिनजापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है उसमें सबसे ज़्यादा बर्ड्स हैं अगर हम पहले से कंपेयर करें तो इस समय सबसे ज़्यादा बर्ड्स हैं जैसे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 130 थर्टी हेक्टेयर्स में है इसमें कितनी बर्ड्स रिकॉर्ड की गई 98,532 बर्ड्स इस साल रिकॉर्ड की गई और ये सेंसस कैरी आउट किया गया था स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और उसमें पता चला कि जो बर्ड्स हैं बर्ड्स के नंबर इतने ज़्यादा हैं तो जैसे ये न्यूज़ स्प्रेड होगी और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और ज्यादा लोग इसको विजिट करेंगे 
जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और इसमें अगर देखें तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो ओपन बिल स्टॉक ये जो बर्ड है जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ओपन बिल स्टॉक जो ये बर्ड है इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और ये देखा जा रहा है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ये ओपन बिल स्टॉक है इसकी पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है और इंडिया में ही नहीं एशिया में सबसे ज़्यादा इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जैसे ओपन बिल स्टॉक इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है तो इन जनरल रायगंज आपको ऑप्शन में दिया रहेगा क्योंकि रायगंज में ही ये जो बर्ड है ये बर्ड ये बर्ड सबसे ज़्यादा है तो इसलिए ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ पॉइंट्स हमें इस ओपन बिल स्टॉक के बारे में जो जानना है वो ये है कि आई के लिस्ट में इसका लीस्ट कंसर्न में रखा गया है ना आई की लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में रखा गया है क्योंकि देखिए ये भी प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड है लिस्ट कंसर्न है या फिर वनरेबल है अलग अलग तरीके के प्रश्न बन सकते हैं तो हमें जो माइंड में रखना है कि ये ओपन बिल स्टॉक लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है अब 98,000 जो बर्ड्स हैं इनमें से 67,000 ये बर्ड्स हैं ओपन बिल स्टॉक ये जो ये वाली बर्ड है इसलिए इस बर्ड के बारे में थोड़े बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये जो ओपन बिल स्टॉक है ये इन सारे रीजन्स में पाई जाती है इंडिया के सारे पोर्शन में साथ में म्यांमार में यहाँ पर इस पोर्शन में फिर इस रीजन में जिसे हम इंडो चाइना रीजन कहते हैं तो इस रीजन में भी ये बर्ड पाई जाती है कम्बोडिया है थाईलैंड का पोर्शन है कुछ पोर्शन मलेशिया का है है ना कुछ पोर्शन वियतनाम का है तो इन पोर्शन में ये बर्ड पाई जाती है तो ये फैक्ट भी हमें पता होना चाहिए दूसरी जो बर्ड्स जो इस रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं जैसे कोमोरेंट्स ये जो है कोमोरेंट्स है ये फ्लाई कैचर है ये लिटिल एग्रेट है और ये आउल है तो इन बर्ड्स के बारे में हमें पता होना चाहिए जैसे आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न भी आए हैं कि इनमें से कौन सी बर्ड्स जो है इंडिया में पाई जाती हैं जैसे कुछ साल पहले पूछा गया था कि इनमें से कौन से एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं तो सिमिलरली ये प्रश्न भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी बर्ड्स जो है पाई जाती हैं इंडिया में तो कोमोरेंट्स फ्लाई कैचर लिटिल एग्रेट और आउल है ना उल्लू जिसे हम बोलते हैं आउल अब ये नेक्स्ट अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें जानना है कि जून से नवंबर की जो ये टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में इतनी ज़्यादा बर्ड्स की पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ हो जाती है इसलिए इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि जो अलग अलग वाटर बॉडीज़ हैं जैसे पॉन्ड्स हो गए अलग अलग वेटलैंड्स हो गए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ये जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर काफ़ी सूटेबल होता है जो बर्ड्स होती हैं अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए और इस वजह से बहुत सारी बर्ड्स इस रीजन में आती हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि काफ़ी सारी वाटर बॉडीज यहां पे प्रेजेंट हैं और इस वजह से काफी सारा जो फूड है वो भी अवेलेबल है क्योंकि जितनी ज्यादा वाटर बॉडीज होंगी उसमें उतनी ज्यादा फिशेस हैं स्नेल्स हैं जो कि मेजर फूड हैं इन बर्ड्स के तो काफी फूड भी अवेलेबल होगा अगर फूड ज्यादा अवेलेबल होगा तो ये बर्ड्स भी आएंगी क्योंकि फूड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टू थाउजेंड की बात करें तो जो नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स थी वो लगभग फिफ्टी थी लेकिन अब ये नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि जो पाया गया कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं वो तो इंक्रीज़ हुई हैं जैसे अभी इस समय 98,000 के आसपास बर्ड्स हो गई हैं लेकिन जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं 2012-13 में लगभग 50 के आसपास बर्ड्स की स्पीसीज़ थी अब जो है वन के आसपास हो गई इस साल लगभग वन के आसपास बर्ड स्पीसीज़ हो गई हैं तो तो हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है इसके अलावा जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो नई बर्ड स्पीसीज आ रही हैं जो ये रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें से फर्स्ट टाइम 2018 में जो बर्ड्स आई हैं जो देखी गई पहली जो है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर जो ये बर्ड है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर और दूसरे इंडियन पिट्टा ठीक है तो ये जो बर्ड है वो है इंडियन इंडियन पिट्टा और दूसरी जो ये वाली बर्ड है ये है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर तो ये दोनों बर्ड्स फर्स्ट टाइम रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आई हैं या देखी गई हैं इन 2010-18 और इस वजह से बहुत सारे जो बर्ड वॉचर्स हैं वो जा रहे हैं और विजिट कर रहे हैं रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखिए ये जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया है ये टॉपिक से कई सारे प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसे बर्ड्स के बारे में पूछा जा सकता है या इन जनरल रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में
बारे में पूछा जा सकता है मेन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें थोड़ा बनना मुश्किल है आ, क्योंकि यहाँ पे कोई एनालिसिस ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन जैसे अगर कई सारे एफर्ट्स लिए गए हैं रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि जिस वजह से आ, जिस वजह से जो जो बर्ड्स की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है तो अगर आप कोई आंसर एनवायरमेंट से रिलेटेड लिख रहे हैं तो आप इस रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखिए टू थाउजेंड में जो बर्ड्स की पॉपुलेशन थी वो लगभग फिफ्टी थी अब जो है जो पॉपुलेशन है वो लगभग नाइन्टी के आसपास इंक्रीज़ हो गई और जो डाइवर्सिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई लग पहले 50 के आसपास स्पीसीज थी अब 120 के आसपास स्पीसीज हैं तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स या केसेस जो है आप दिखा सकते हैं कि अगर एफर्ट किया जाए तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो नेचर की प्रिस्टिनिटी है उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जा सकता है तो जो ये इन्फॉर्मेशन है इस तरीके से आपके आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकती है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इंक्रीज इन बर्ड्स पॉपुलेशन इन रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो